అంటే చాలా మంది మోస్ట్ రిక్వెస్టెడ్ వీడియో అక్క మాకు డెలివరీ అయింది డెలివరీ అయ్యాక స్టమక్ తగ్గట్లేదు ఫ్యాట్ తగ్గట్లేదు బాడీ పార్ట్స్ లో చాలా ఉండిపోతుంది అక్క డెలివరీ అయ్యి వన్ ఇయర్ అయింది టూ ఇయర్స్ అయింది పొట్ట దగ్గర ఫ్యాట్ అంత అలానే ఉంది డెలివరీ అయ్యి రీసెంట్ గా డెలివరీ డెలివరీ అయిన వాళ్ళు కూడా నాకు చాలా కమెంట్స్ వస్తున్నాయి అనమాట ఎక్సర్సైజెస్ గురించి ఎటువంటి డైట్ తీసుకోవాలి అని ఈ రోజు వీడియోలో అన్ని మనం చేద్దాం ఎక్సర్సైజెస్ కూడా నేను ట్వెల్వ్ ఎక్సర్సైజెస్ చేసి చూపిస్తాను బెస్ట్ అండ్ ఎవరైనా చేయొచ్చు డెలివరీ అయిన వాళ్ళనే లేదు నార్మల్ ఎవరైనా లే మనం చేసేసుకోవచ్చు అనమాట మంచి ఎక్సర్సైజెస్ అండ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేయాలి ఫస్ట్ నేను ఒకటి చెప్పాలి సిజర్ అయిన అయిన వాళ్ళు మాత్రం సిక్స్త్ మంత్ వరకు మాత్రం ఎటువంటి ఎక్సర్సైజ్ జోలు పోదు ఓన్లీ ఫార్టీ డేస్ అయిన కా నుంచి డెలివరీ అయ్యి ఫార్టీ డేస్ అయిన కా నుంచి మనం ఎక్స్ వాకింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలి ఫస్ట్ బ్రిస్క్ వాక్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలన్నమాట ఇప్పుడు నేను అదంతా కూడా నేను మీకు చేసి చూపిస్తాను బ్రిస్క్ వాక్ అంటే మరి బయటకు వెళ్ళాలి అవన్నీ పిల్లలతో కుదరదు కొంతమందికి అని అంతా ఎట్లా అంటే మొత్తం నేను ఇప్పుడు టాప్ టు బాటమ్ మీరు ఎలాంటి ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుంటే మీకు బాడీలో ఎక్స్ట్రా వచ్చినటువంటి ఫ్యాట్ అంతా తగ్గిపోతుంది ప్లస్ నాలాంటి ఏజ్ ఇప్పుడు నాకు థర్టీ నైన్ ఇయర్స్ డెలివరీ ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అవుతుంది నాకు ప్రెగ్నెన్సీ అంతా అయిపోయి ఇప్పటికి కూడా మాకు ఫ్యాట్ వస్తూనే ఉంటుంది లేడీస్ అంటేనే మనకు హార్మోన్ అండ్ ఇంబ్యాలెన్స్ జరుగుతూ ఉంటుంది కొంతమందికి నాకు హెరిడిటరీ వల్ల ఎక్కువగా ఫ్యాట్ వస్తూ ఉంటుంది అనమాట అప్పటికప్పుడు కంట్రోల్ చేసుకుంటూ హెల్దీగా ఎలా ఉండాలి అవన్నీ కూడా ఈ రోజు వీడియోలో మనము ఎక్సర్సైజెస్ రూపంలో తెలుసుకుందాము నెక్స్ట్ వచ్చేసి డెలివరీ అయిన వాళ్ళు మాత్రం పిల్లలకి పాలిస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఎక్కువగా తినొద్దు మరి పాలిస్తున్నాం కదా మనకి బాగా ఫుడ్ తినాలని అస్సలు ఫీల్ అవ్వద్దు సిక్స్ టు సెవెన్ టైమ్స్ తీసుకోండి ఫుడ్ని చిన్న పార్ట్స్లో ప్రోటీన్ ఉన్న ఫుడ్ని తీసుకోండి మంచి ఫుడ్ని కొంచెం కొంచెం క్వాంటిటీలో తీసుకుంటే అప్పుడు ఫ్యాట్ అనేది ఎక్కువగా చేరుకోకుండా ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫార్టీ డేస్ వరకు కంప్లీట్ బెడ్ రెస్ట్ ఎవరైనా సీ సెక్షన్ అయినా నార్మల్ డెలివరీ అయినా కూడా ఫార్టీ డేస్ వరకు ఎటువంటి ఎక్సర్సైజ్ చేయొద్దు మంచి బెడ్ రెస్ట్లోనే ఉండాలి ఫార్టీ డేస్ తర్వాత నుంచే ఎవరైనా వాకింగ్ అయినా తర్వాత చిన్న చిన్నగా ఎక్సర్సైజెస్ అయినా చేయాలి సి సెక్షన్ వాళ్ళు మాత్రం ఆరు నెలల తర్వాత ఎక్సర్సైజెస్ మొదలు పెట్టండి నార్మల్ డెలివరీ అయిన వాళ్ళు మాత్రం ఒక టూ త్రీ మంత్స్ నుంచి స్లోగా స్టార్ట్ చేయొచ్చు సి సెక్షన్ వాళ్ళు ఆరు నెలల నుంచి ఎటువంటి ఎక్సర్సైజ్ చేయాలో కూడా ఇప్పుడు నేను మొత్తం చూపిస్తాను పెయిన్ ఉంటే మాత్రం డాక్టర్ ని కన్సల్ట్ చేసి చూ ఎక్సర్సైజెస్ స్టార్ట్ చేయండి ఇది ఒక చిన్న మీకు సజెషన్ అనమాట పెయిన్ ఏం లేకపోతే చేసేసుకోవచ్చు హ్యాపీగా ఓకేనా ఇంకా లేట్ చేయకుండా మనం డైట్ మాత్రం చెప్పాను కదా మంచి ప్రోటీన్ ఫుడ్ ఫుడ్ సిక్స్ టు సెవెన్ టైమ్స్ తినండి డే మొత్తంలో తింటా ఉంటే తక్కువ తక్కువ క్వాంటిటీస్లో ఫ్యాట్ అనేది చేరుకోకుండా ఒకటే పార్ట్లో చేరుకోకుండా ఉంటుంది ఇంకా ఎక్సర్సైజెస్ చేసేద్దామా ట్వెల్వ్ ఎక్సర్సైజెస్ ఓకేనా ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ ఏంటంటే వాకింగ్ ఎక్సర్సైజ్ ఇది డెలివరీ అయినాక ఫార్టీ డేస్ నుంచి స్టార్ట్ చేయొచ్చు కాకపోతే ఇప్పుడు నేను చేస్తున్నంత హైట్ కాలు లేపకుండా చిన్న స్టెప్స్ వేస్తూ చేయాలి స్టార్టింగ్లో తర్వాత సిక్స్త్ మంత్ నుంచి చిన్నగా స్టెప్ సైజుని పెంచవచ్చు ఇలా ఒకటే రూమ్లో ఉండి వాకింగ్ చేయాలి థర్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ చేయాలి చూడండి అలా పొట్ట మీద అంత ప్రెషర్ పడకుండా సి సెక్షన్ అయిన వాళ్ళు చిన్న స్టెప్స్ తీసుకుంటూ స్లోగా స్టార్ట్ చేయాలి పెయిన్ అనిపిస్తే మాత్రం ఆపేసేయాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇలా ఫస్ట్ వాకింగ్ తోటే మనము మన వెయిట్ లాస్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలన్నమాట ఇలా డైలీ థర్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ చేయండి ఫార్టీ డేస్ అయిన కా నుంచి నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎక్సర్సైజ్ ఇప్పుడు ఇది సిక్స్త్ మంత్ తర్వాత నుంచి స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఇదేంటంటే గోడకిలా ఉండి స్ట్రైట్గా షోల్డర్ని స్ట్రైట్గా పెట్టి మోకాలని బెండ్ చేయాలన్నమాట మనం కుర్చీలో కూర్చున్న ఫీలింగ్లో రావాలి కొంచెం బెండ్ చేసి షోల్డర్ని స్ట్రైట్గా ఉంచి పొట్ట దగ్గర పై భాగంలో పై చేతిని కింద భాగంలో కింద చేయి ఇలా పెట్టేసి పైన చేయి ఉన్న దగ్గర గాలి పీల్చుకోవాలి మనకు తెలుస్తుంది అక్కడ పైన పొట్ట దగ్గర నుంచి గాలి పీల్చుకొని కింద పొట్ట ఉంటుంది కదా అక్కడ గాలి వదులుతున్న ఫీలింగ్ మనకు తెలుస్తుంది గాలి లోపటికి పీల్చుకోవాలి ఫస్ట్ తర్వాత వదలాలి ఇలా ఒక వన్ మినిట్ చెయ్యండి నెక్స్ట్ థర్డ్ ఎక్సర్సైజ్ థర్డ్ ఎక్సర్సైజ్ ఏంటంటే గోడని పుష్ చేయాలి చూడండి ఇలా గోడను గట్టిగా పట్టుకోవాలన్నమాట ఒక టైల్స్ ఉంటాయి కదా మనకి టైల్ అంత దూరం బ్యాక్ సైడ్కి
గోడను గట్టిగా నేడుతూ ముందుకు వంగాలి మన ముఖాన్ని గోడ వరకు తీసుకెళ్ళాలి ఆల్మోస్ట్ ఇలా థర్టీ సెకండ్స్ ఒక లెగ్ గాల్లో ఉంచి చేయాలి థర్టీ సెకండ్స్ మరొక లెగ్ను గాల్లో ఉంచి ఇలా చేయాలి ఇదొక వన్ మినిట్ వరకు చేయాలన్నమాట ఇలా చేస్తే కొంచెం మనకి బాడీలో ఉన్నటువంటి ఎక్స్ట్రా ఫ్యాట్ అనేది తగ్గుతుంది చిన్నగా మన బాడీలో ఉన్నటువంటి పెయిన్స్ అన్ని పోతా ఉంటాయి అన్నమాట ఇప్పుడు మనం ఫోర్త్ ఎక్సర్సైజ్ చేద్దాం ఫోర్త్ ఎక్సర్సైజ్ వచ్చేసి సైడ్ వాల్ని ఇలా పట్టుకోండి సైడ్కి తిరగండి వాల్ నుంచి చిన్నప్పుడు మనం కొక్క ఆడినప్పుడు కూర్చున్న పొజిషన్లోకి వెళ్ళాలన్నమాట చూడండి చేతు మనం మనతో పాటే చేతుని కిందకి పైకి తెస్తూ కాళ్ళని ఇలా బెండ్ చేయాలి చూడండి ఇలా నీల్ డౌన్ చేసే వాళ్ళం కదా స్కూల్లో పనిష్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు ఒక్క లెగ్ తోటి నీల్ డౌన్ చేయాలన్నమాట చేసినంత పొజిషన్కి వెళ్ళాలి కాకపోతే కాళ్ళని కింద ఆనిచ్చకూడదు ఇప్పుడు నేను చేస్తున్నట్టే స్లోగా చేయాలి పొట్ట దగ్గర మరీ ప్రెషర్ ఎక్కువ అనిపిస్తే మాత్రం కొంచెం తక్కువే బెండ్ చేయండి లెగ్ని ఆల్రెడీ డెలివరీ అయ్యి టూ త్రీ ఇయర్స్ అయిన వాళ్ళకైతే నో ప్రాబ్లం హ్యాపీగా చేసేసుకోవచ్చు ఇలా రెండు లెగ్స్ తోటి చేయాలి అటు వన్ మినిట్ ఇటు వన్ మినిట్ చేసేసుకోవచ్చు రోజు రోజుకి టైంని కూడా పెంచుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం ఫిఫ్త్ ఎక్సర్సైజ్గా వచ్చేసాం ఇంకా డ్యాన్సింగ్ చేపిస్తాను మీతోటి మీ అందరితోటి చూడండి ఇలా చిన్న స్టెప్స్ తీసుకుంటూ చేతుల్ని కిందకి పైకి ఇలా డ్యాన్స్ వేస్తున్నంత ఫీలింగ్లో మ్యూజిక్ పెట్టుకొని చేసుకోండి ఎప్పుడైనా ఎక్సర్సైజెస్ చేసేటప్పుడు మంచి మ్యూజిక్ పెట్టుకొని చేసుకుంటే హ్యాపీ హ్యాపీగా నవ్వుతూ చేసుకోవచ్చు అనమాట రోజు ఇలా హాఫ్ అన్ అవర్ టు వన్ అవర్ మనం ఎక్సర్సైజ్ కేటాయిస్తే చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు సిక్స్త్ ఎక్సర్సైజ్ కాల్ని ఇలా ట్యాప్ చేస్తూ కింద కొడుతూ సైడ్స్కి చేతుల్ని ఇలా అంటూ ఉండాలన్నమాట ఇలా చేస్తే మన చేతుల్లో ఉన్నటువంటి ఫ్యాట్ తగ్గుతూ ఉంటుంది పొట్ట దగ్గర ప్రెషర్ పడుతుంది కాళ్ళు తగ్గుతాయి ఇలా టోటల్ బాడీ ఎక్సర్సైజ్ అనమాట చూసారు కదా నేనైతే డ్యాన్స్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ సెవెంత్ ఎక్సర్సైజ్ చేద్దాము సెవెంత్ ఎక్సర్సైజ్ వచ్చేసి ఏ సైడ్ అయితే కాళ్ళని ట్యాప్ చేస్తామో ఆ సైడ్ చేతిని పైకి ఎత్తండి ఇలా చేస్తే ఏంటంటే మనకి నడుము దగ్గర కూడా తెలుస్తుంది అనమాట కొంచెం ప్రెషర్ బ్యాక్ సైడ్ ఉన్నటువంటి ఫ్యాట్ కూడా తగ్గుతుంది అనమాట ఈ ఎక్సర్సైజ్ చేయటం వల్ల హ్యాపీగా చేసేసేయండి ఇలా మంచి మ్యూజిక్ పెట్టుకున్నాను నేనైతే ఆ మ్యూజిక్ వింటూ చేస్తున్నాను అనమాట నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఎయిత్ ఎక్సర్సైజ్ ఎయిత్ ఎక్సర్సైజ్లో ఇలా మనము పడవని నడుపుతున్న ఫీలింగ్ రావాలి ఇప్పుడు తెడ్డుని మనం వెనక్కి అన్ను అంటూ ఉండాలన్నమాట ఈ కాళ్ళు ఇలా హైట్ ఇంకా బాగా హైట్కి కూడా తేవచ్చు కాకపోతే డెలివరీ అయిన సిక్స్త్ మంత్ నుంచి స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళు మరీ పైకి లేపకండి కాళ్ళని కొంచెం చిన్నగా అనండి చిన్న చిన్నగా మీకు పెయిన్ లేనప్పుడు కాళ్ళని ఇంకా కొంచెం పైకి అంటూ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇది నేను ఓన్లీ డెలివరీ అయిన వాళ్ళ కోసమే అనే మీరు కాదు ఎక్సర్సైజెస్ ఎవరైనా చేయొచ్చు ఎక్సర్సైజెస్ ఈజీగా ఉంటాయన్నమాట హ్యాపీగా బరువు తగ్గించుకోవచ్చు నైన్త్ ఎక్సర్సైజ్ నైన్త్ ఎక్సర్సైజ్ ఏంటంటే చార్లీస్ చాప్లిన్ ఎక్సర్సైజ్ అనమాట చూడండి నేను అలానే నడుస్తున్నాను ఊరికే ఫన్నీగా చూడండి వి షేప్లో లెగ్స్ని పెట్టాలి పెట్టి చేతుల్ని ఇలా అనాలి ఆమ్స్ని ఇలా ముందుకి వెనక్కి తీసుకురావాలన్నమాట వి షేప్లోనే ఉంచాలి లెగ్స్ని మన సైడ్ కన్నా లెగ్ని బెండ్ చేస్తూ ఉండాలి ఇలా ఒక సైడ్ వన్ మినిట్ లెగ్ తోటి చేయాలి ఇంకో సైడ్ ఇంకో లెగ్ను కూడా సేమ్ ఇదే పొజిషన్ చేయాలి మనం లెగ్ని పెం బెండ్ చేస్తున్నాం చూస్తున్నారు కదా అలా అనమాట తప్పకుండా ఈ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే చాలా వరకు ఫ్యాట్ తగ్గిపోతుంది ఇప్పుడు మనం టెన్త్ ఎక్సర్సైజ్కి వచ్చేసాం టెన్త్ ఎక్సర్సైజ్లో యాహు 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 అనమాట ఇప్పుడు మనం ఆర్ట్ స్టెప్ వేస్తున్నాము హ్యాపీగా ఇదైతే మన బాడీలో ఉన్న ఫ్యాట్ అంతా కరిగిపోతుంది ఇంకా జంప్ కూడా చేయొచ్చు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ నేనేంటంటే ఈరోజు మీకు సింపుల్గానే చూపిస్తున్నాను చక్కగా ఇంకా గాల్లోకి జంప్ చేసి చేసామంటే ఇంకా తొందరగా ఫ్యాట్ తగ్గిపోతుంది కాకపోతే ఆఫ్టర్ ప్రె ప్రెగ్నెన్సీ మాత్రం కొంచెం కేర్ఫుల్గా చేసుకోండి నెక్స్ట్ లెవెంత్ ఎక్సర్సైజ్ లెవెంత్ ఎక్సర్సైజ్ వచ్చేసి డబల్ ట్యాప్ కాల్ని రెండు సార్లు కొట్టాలి కింద కొట్టి చేతుల్ని గాల్లోకి అంటూ ఉండాలి జయ హింద్ అన్నట్టు అనమాట జయ హో అంటాం కదా అలా చూడండి నేను జయ హో అంటున్నాను ఇప్పుడు అలా అంటా ఉంటే మనం ఏ ఎక్సర్సైజ్ చేసినప్పుడైనా చేతుల్ని ఏదో ఒక మూమెంట్ ఇస్తూ ఉండాలి ఇస్తూ ఉంటేనే అప్పుడు మనకు చేతుల్లో ఉన్నటువంటి ఫ్యాటు బ్యాక్ సైడు షోల్డర్స్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఫ్యాటు అంతా కరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట మనమే ఇలాంటి చిన్న చిన్న టిప్స్ అన్ని తెలుసుకుంటూ ఉండొచ్చు ఇప్పుడు మనం ట్వెల్త్ ఎక్సర్సైజ్కి వచ్చేసాం ఇంకా నమస్కారం పెట్టేస్తున్నాను న
స్లోగా ఇలా అంటూ ఇంకా మన ఎక్సర్సైజ్ని త్రీ మినిట్స్ వరకు ఈ లాస్ట్ ట్వెల్త్ దాన్ని మాత్రం త్రీ మినిట్స్ ఇలా స్లోగా చేయండి హ్యాపీగా రోజు ఇలా చేసేసుకుంటే అయిపోతుంది చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను ఎందుకంటే ఇన్ని ఎక్సర్సైజెస్ చేసేసి నేను చాలా క్యాలరీస్ తగ్గించుకున్నాను మీ వల్ల ఒకటి ఏంటంటే మనలో ఉత్సాహం అనేది ఉండాలి ఏజ్ అన్నిటితో సంబంధం ఉండదు ఏ ఏజ్ లోనైనా ఈ ఎక్సర్సైజెస్ అనేది సింపుల్ గానే చేసుకోవచ్చు దాంట్లో కొంచెం మన మన ఇది జోడిస్తే ఏంటంటే కొంచెం పన్నీగా చేసుకుంటే హ్యాపీగా చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు ప్లస్ చిన్న రూమ్ లోనే మన బేబీని బెడ్ మీద పడుకోబెట్టు కూడా ఒక్క రూమ్ లోనే మొత్తం ఇప్పుడు నేను చెప్పింది అంతా వాకింగ్ ఎక్సర్సైజ్ అన్ని చేసుకోవచ్చు ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే కనుక ఒక లైక్ ఇవ్వండి నెక్స్ట్ ఇంకా మంచి డైట్ ప్లాన్ తోటి కూడా మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను చాలా మంది అడుగుతున్నారు డైట్ వీడియో కూడా తప్పకుండా మంచిగా హెల్తీగా ఉండాలి ఫస్ట్ మనం సన్నగున్నామా లావ్ ఉన్నామా ఇదంతా సెకండరీ మనం హెల్తీగా ఉన్నామా లేదా అనేది కూడా ముందు ఇంపార్టెంట్ నేనైతే చాలా హెల్తీగా ఉంటాను కొంచెం చబ్బీగా ఉంటాను ఏంటంటే కొంచెం కొంచెం ఎక్సర్సైజెస్ చేస్తే కొంచెం కంట్రోల్ గా ఉంటా ఉంటాను ఇలా ఉన్నానంటే నేను కొంచెం ఎక్సర్సైజ్ చేపట్టి ఇలా ఉన్నాను లేకపోతే నాకు చాలా బాడీ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇంకా ఈ వీడియో నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి ఎవరైనా ఈ వీడియోస్ వీడియోలోని ఎక్సర్సైజెస్ చేసి బెస్ట్ రిజల్ట్ కమింగ్ డేస్ లో పొందితే మాత్రం నాకు తప్పకుండా మీరు కమెంట్ రూపంలో చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను ఆ రోజు నెక్స్ట్ వీడియోలో సరిగ్గా తయారు వీడియో మీ ముందుకు వస్తుంది మీ ట్రైనింగ్ మాత్రం చెక్ చేయాలి బాయ్ ఫ్రెండ్స్